श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्म श्री गुरव नम तस्म श्री गुरव नम हरि ओम तत्सत् उद्धवगीता पत्वे अध्याय पदनुन्नावे श्लोक सोसृज तपसुक्त सोसृजस्तपसुक्त रजस मदनुग्रहात् लोकान् सपालान् विश्वात्मान् भूर्भुवस्वरितिधाम साधन चतुष्टय संपत्ति मुख्यमा सोलपड़ तिथिक्षण साधन अदा मय्यमा विचिटे इन पदनेटावे अध्याय भगवान प्रकृति पुरुष विवेकमनी पेसपड़ इत पत्व अध्याय नोक अतिक्षण एपड़ी नम अमल पड़ता साधन प्राक्टीस वेकमने विषय अदक रे विषय मेन पेसपड़े उन्न वो कर्मयोग अने भक्ति योगी इन कर्मयोग नैचिक वा भक् कर्मयोग भक्ति योग कर्म की वर उपासना योग अभी भक्ति हय्यर स्टेज ऐक्चुअली मेडिटेशन आना अंद नूड वरादन साधारण भक्ति पड़ेवन मध्यम भक्ति से प्राकृत भक्तन आयकरवन की मरी एदम कर्म योग अर्थम पुरी भक्ति अंद तिथिक्षण ने ओर की इंप्लीमेंट पड़ा अन को वाक तुम कष्ट प्रच्नेला तांगिक शक्ति वर अब आना अभी वो अभी वो फर्स्ट मादरदा फर्स्ट मादरदा फर्स्ट वेणू आना अब पर्मनेंट ट्रीटमेंट वेण अब अंत पर्मनेंट ट्रीटमेंट का ज्ञान योग वरण अब भगवान अंद विषय हईलेट अभी भिक्षुवे अभी भगवान अभी विस्तरी सल वे पत्वर अब प्रकृति पुषन विवेकमे ज्ञान पुषन प्रकृत अटेटस इोड़ स्टेटस अभी रेप रिलेशनशिपेना ज्ञान आना उण सुनमेंण अब भगवान वो नैचुरल प्रकृति पुषा सृष्टि विषय अंजकोम स्टेप बै स्टे वर्णी चटे वरब पदकोव श्लोक वर के कम पाता कुछ पुराणिक टचल भगवान पैसे श्लोक वे नाभल ब्रह्म पद्म वी अद अल चतुर्मुख ब्रह्म वर्ण अ नानू वे विधान सर अर्थम को सलील अंत जलम अव्याकृत अव्यक्त महत् प्रकृति अदावन अब तुरंत रिवर्स बैक हो अंत जलंद अव्यक्त अव्याकृत प्रकृति और महत्त्व अद्वर मुदल और ट्रिगर ना अब तटी उठे यार प्रकृति मायानी असल इंक महत्त्व वरी ना कारण 
அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபஸ்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் வரணும் கொஞ்சம் ஸ்ப்ரவுட் ஆகிறதுக்கு பேர் பத்மம் ஓகே எது பார்த்தா கூட இந்த லோகத்தில் சட்டுன்னு வருதில்லை குழந்தாவது கூடியாவது அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்புறம் கிராஜுவலாக தான் வளரும் இல்லையா எல்லாமே முக்கியமாக சைத்தன்யம் உயிர் இருக்கிற ஜீவர்கள் இல்லையா அதனால் பத்மம் வந்துச்சுன்னா ஓகே அப்புறம் அது கூட என்ன ஸ்லைட்லி எவால்வுடுக்கு பத்மம் சிகனம் அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து பிரம்மாஜி உருவானார்னு சொன்னார் சத்துர்முக பிரம்மா அப்படின்னா என்னுடைய சைத்தன்யம் பிம்பம் பிரதிபிம்பமாக அதில் உருவாயிடுச்சு அப்போது பிரம்மாஜி கிட்டேருந்து பிரதிபிம்பம் தான் சிதாபாசம் ஈஸ்வரன் சிதாபாசம் தானே அப்படின்னு சொன்னால் கண்ணுக்கு தெரியாத ஜானம் இன்விசிபிள் ஃபார்மில் ஓகே இருக்கிறது சிதாபாசம் ஆனால் அது வந்து விசிபிள் ஃபார்ம் ஆகும்போது இனட்டு பத்மம் இனட்டு வேர்ல்டு சரியா அப்போ பத்மம் பட் சின்னதாக இருக்கும்போதே அங்கே சிதாபாசம் வந்துச்சு அது பத்மம் அது இப்போ விகசிக்கு வர போகிறது அது விகசிக்கிறதுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் வேணும் பின்னாடி ஒரு விஜானம் இருக்கணும் அது பிரம்மாஜி என்றார் நானே தான் சரி ஏதாவது கிரியேட் பண்ணணும்னு சொன்னால் ஏதாவது டிஸ்ட்ராய் பண்ணுவன்னு சொன்னால் கூட நம்ம வந்து யோசிக்கணும் இல்லையா இது எப்படி உடைக்கிறது இந்த வீடு ஃப்ளோர் இல்லை இன்னொன்று ரொம்ப பிளான் பண்ணி அப்படி பண்ணி அவங்களுக்கு சொல்லி இப்படி இப்படி பண்ணணும் எல்லாத்துக்கும் சங்கல்பம் பண்ணி ஒரு யோஜனை பண்ணணும் அந்த யோஜனைக்கு பேர் தபஸ்ஸு அதனால் தான் பிரம்மாஜி தபஸ் பண்ணார் சரி பார்த்திங்களா சிம்பாலிக் இதெல்லாம் புராணிக்குது கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கணும் சரி அப்படி சொல்லும்போது ஒரு ஜெனரலாக என்ன ஆயிடுச்சுன்னு இந்த புராணங்கள்னு கேட்டு கேட்டு அப்படி ஆகி இப்படி ஆகி கடைசியில் இப்போது விஷ்ணு பற்றி தான் சொல்லிட்டு இருக்கார் சலிலம் பத்மம்னு சொன்னால் அப்புறம் எங்கள் கதைங்கன்னு நான் ஆகிடும் வேறு சைவர்களுக்கு அப்போ அதனால் நான் இங்கே இந்த கதை படிக்க பார்த்தேன் எங்கள் புராணம் நாங்கள் படிச்சுக்கிறோம்னா அப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சு மனிதர்கள் வந்து சரியாக புரிஞ்சுக்காம புராணங்களுன்னு கூட மூணு வகையாக மூணு குணங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி பிரித்து பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சாத்விக புராணங்கள் யாரும் நாங்கள் விஷ்ணு இவங்கள் எல்லாம் சாத்விக புராணம் அப்புறம் இந்த தேவி அதெல்லாம் ராஜசிக புராணங்கள் அப்புறம் சிவனு பற்றிருக்க தாமசம் அது அப்படின்னா சிவனு தாமச குணம் இருக்கிறவனா அந்த கன்ஃபியூஷன் நமக்கு இருக்கக்கூடாது அது தவறு அப்படி சொல்லக்கூடாது ஒரே தத்துவம் ஒரே சத்தியம் அது சுத்த சாத்விகந்தா விஷ்ணு பிரம்மா சிவா தே எல்லாரும் சுத்த சாத்விகந்தா ஆனால் சிவன் வந்து ஒரிஜினல் ஹீஸ் எ சாத்விகா ஓன்லி பட் டு டூ சம் ஃபங்க்ஷன் அந்தந்த வேலை பண்ணுறதுக்கு அவர் தமோ குணத்தினை இன்வோக் பண்ணுறாரு அதனால் சிவன் தமோ குணம் கிடையாது ருத்ரன் தமோ குணம் கிடையாது அதனால் நமக்கு அந்த கன்ஃபியூஷன் வேண்டாம் புராணங்கள் இப்படி சொல்கிறேனே அப்படி எல்லாம் சில கிடையாது ஒரு ஒரு வேலை பண்ணும்போது ஒரு ஒரு பேர் கொடுத்தாங்க அவ்வளோதான் அதனால் எல்லா தேவத்தர்களும் சக்தி தான் ஓகே யூ யூனிவர்சிட்டி இந்த யூனிவர்ஸில் உலகத்தில் எதெதெல்லாம் செல லாஸ் ஓகே நாட் எல்ஓஎஸ்எஸ் ரூல்ஸ் தர்மங்கள் ஓகே எல்ஏடபிள்யூஎஸ் ஒர்க் பண்ணுறதோ நிறைய இருக்கு எல்லாத்துக்கும் இருக்கு அது எல்லாமே தேவதர்கள் தான் பல வாட்டி சொல்லியிருக்கோம் எங்கள்ல சக்தி ஏதாவது வியக்தமாகிறது எக்ஸ்பிரஸ் ஆகிறதுன்னா கோபமும் தேவதா தான் பசியும் தேவதா தான் காமமும் தேவதா தான் எல்லா சக்தி தான் எக்ஸ்பிரஷன் எவ்ரி திங் ஸோ அந்த விதமாக புரிஞ்சுக்கணும் பார்க்குற கேட்குற மணக்கிற அது மட்டும் இல்லை பூமி ஆகர்ஷண சக்தி இருக்குல்ல அதையும் தேவதா கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் 
ஸோ அப்படி காற்று வீசுறது அதெல்லாம் சக்தி தான் எல்லாமே சக்தி 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 மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அதையும் சக்தி தான் அதனால் இப்போ இந்த மைக்ரோஃபோனில் வந்து சைத்தஞ்சம் இருக்கு சைத்தஞ்சம் வந்து என்ன அப்புறம் எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் இந்த சவுண்டுன்னு வந்து மே மேக்னிஃபை பண்ணக்கூடிய அந்த லா இருக்க பாருங்கோ அது சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிக்கல அந்த லா ஆல்ரெடி இருக்கு அது மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அவர் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டான் அப்போது சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டால் அந்த மைக்ரோஃபோனில் கூட சைத்தன்யம் இருக்கு எந்த ஃபார்மில் இருக்கு அந்த சவுண்டு வைப்ரேஷன் கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த வேவ்னு இதெல்லாம் இருக்குது அந்த சக்தியாக இருக்குது சரி அப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு பிறகு இப்போது பன்னெண்டாவது ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்கிறாரு பார்க்குறோம் தேவானோக ஆசீத் பூதானாம் சுவ பதம் மத்தியாதீனாம்சூர்லோக சித்தானாம் பதினொன்றாவது ஸ்லோகத்துடைய சாராம்சம் நான் கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்தணும் அது ஒரு முக்கியமான வார்த்தை இருக்கு அப்புறம் இதுக்கு வரும் அங்கே தான் பிரம்மாண்டம் ரூபமான அந்த பிரம்மதேவனை வந்து தபஸ் பண்ணாரன விஷயந்தான் அதில் சொல்லப்பட்டது அதுக்கப்புறம் தபஸ் பண்ணி என்ன சாதிச்சார் அவருக்கு எங்கே என்ன புரிஞ்சது என்ன தெரிஞ்சது அந்த ஞானம் எங்கேருந்து வந்துச்சுது நாலு வேதங்கள் தான் பிரம்மன் சொன்னோம் சித்திரமுகமன்னா இந்த வேதங்களை வேலை பண்ண ஆரம்பிக்கிறது எப்படின்னா மத அனுகிரகாய அந்த ஸ்லோகத்தில் அந்த வார்த்தை அவர் சேர்த்து சொல்லிக்கிறார் பகவான் நான் பிளஸ் பண்ணாத மத அனுகிரகாய ஓகே அப்புறம் லோகங்களும் லோக பாலகர்களும் எல்லாமே மூணு மூணாக பிரித்து சொல்கிறார் இங்கே அப்புறம் கொஞ்சம் விஸ்தரிப்பார் முக்கியமாக எல்லா பதினாலு புவனங்களாக இருந்தால் கூட மூணு சொல்கிறது படக்கம் அதுதான் பூஹு ஓகே அப்புறம் புவகா சுவகா ஸ்வஹ அணி இருக்கு அது சந்தி சேர்ந்து ஸ்வரிதி அப்போ மூணு லோகங்கள் அப்படின்னா புரிஞ்சுக்கணும் பதினாலு லோகங்கள் இன்க்ளூடட் இந்த இது இதுதான் திரிதா என்றார் மூணாக தான் சொல்கிறார் அப்போது இம்பார்ட்டண்ட் வேர்டு மத் அனுகிரகாய அது நான் அனுகிரகம் பண்ணலைன்னு என்னோடய பிரெஸ்ஸிங் இல்லைன்னு அங்கே எதுவுமே நடக்காது அப்படின்னா பிம்பம் பிரம்மம் ஆத்ம சைத்தன்யம் அங்கேருந்து ஒன்றே தான் பலதாக ஆகிறது பலது பலதாக காணப்படுறது அதனால் ஒன்றுன்னு மறக்கக்கூடாது அப்படி சொல்லி இந்த பன்னெண்டாவது ஸ்லோகத்திலும் என்ன சொல்கிறாரு இதில் வந்து மூணு லோகங்கள்னு சொன்னாரா இதில் யார் யாரெல்லாம் எங்கே இருப்பாங்க அவங்கவுங்க இஷ்டத்துக்கு அவங்க அவங்களோட சக்திக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க போக முடியுமா அப்படின்னா ஓகே அப்படி இல்லை ஓகே என்ன சொல்கிறாரு ஸ்வஹ ஸ்வர்க்கலோகம் வந்து தேவதர்களுக்கு தேவானாம் ஓக ஓகன்னா எபோடன் அர்த்தம் ஓகஸ் அனை பதத்தில் வந்து வந்தது சம்ஸ்கிருத பதம் நான் நினைக்கிற அந்த லோக்கஸ் கூட அதில் வந்து தான் வந்திருக்கணும் ஓகே லோக்கஸ்னு சென்டர் எபோர்டு ஆயத்தனம் அதனால் ஸ்வஹ தேவானாம் ஓக ஆசீத் தேவதைகளுக்கு அது நிவாசஸ்தானம் ஆயிடுச்சு ஸ்வஹ ஸ்வர்க்கம் அதுக்கப்புறம் பூதானாம் பூதானாம் புவர்லோக அந்தரிக்ஷலோகம் இங்கே பூதானாமன்னு சொன்னால் பூத கணங்கள் பூத கணங்கள்னு சொன்னால் டெம் செமி டெமி காட்ஸ் கந்தர்வாசு எக்ஷர்களும் இவங்க எல்லோரும் சொர்க்கத்தில் இல்லை அவங்க சொர்க்கத்துக்கு சொர்க்கத்தின் சுற்றி கொஞ்சம் கீழே லெவலில் விகாரம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அதனால் இங்கே பூதானாமன்னு சொன்னால் எக்ஷர்கள் கந்தர்வர்கள் அப்படிப்பட்டவங்களெல்லாம் அப்புறம் 
ஸோ அந்தரிக்ஷ பதம் அவங்களுக்கு புவகான்னு அந்தரிக்ஷ பதம் அப்புறம் மத்திய ஆதீனாம் இந்த மனிதர்களுக்கு அப்புறம் வேறு சில பிராணிகள் இருக்க நம்மளை சுற்றி நிறைய பிராணிகள் இருக்குது இந்த பூமி மேலே எண்பத்தி நாலு லட்சம் வகையான ஜீவராசிகளை கேள்விப்பட்டிருக்கும் இல்லையா இதெல்லாம் பூமி மேலே வருது ஸோ மத்தியானமானால் முக்கியமாக மனிதர்களும் ப்ளஸ் அதர் ஆதி என்ற அதனால தான் பூஹு லோகா ஸ்தானம் அதுக்கப்புறம் ஸோ இப்போ இது சொல்கிறதுனால என்ன ஆயிடுச்சு கீழே இருக்கிற இது கூட இன்க்ளூட் ஆகிடுப்பே கீழே லோக்கங்களை கூட அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சொல்லுவார் சரி கீழே லோக்கங்களை விட்டுடுங்கோ இப்போ மேலதே மூணு தான் சொன்ன மாதிரி ஆயிடுச்சு பூஹு புவகா சுவகா அதுக்கு மேலே இன்னும் நாலு லோக்கங்கள் இருக்கு செவன்தானே மொத்தம் ஓகே மகஹா ஜனஹா தபஹா சத்தியம் ஆ அதுதான் சொல்கிறாரு சித்தானாம் ஓகே திருத்தயாத் பரம் இந்த மூணு லோக்கங்களுக்கு மேலே இருக்கிற அடுத்த நாலு லோக்கங்களும் சித்தர்களுக்கு சரியா அப்போ சித்தர்கள் ஒரு பேர் தானே சார் ஆனால் நாலு லோக்கங்கள் அது அப்புறம் விவரிப்பார் அப்படின்னா எல்லா சித்தர்களும் ஒரே இடத்துல இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அங்கேயும் திரும்பி எல்லா கிரிடேஷன் அங்கே தாரதம்யம் என்னது ஹெச்ஐஜி ஃப்ளாட்ஸ் ஓகே எல்ஐஜி ஃப்ளாட்ஸ் ஹையர் இன்கம் குரூப் அண்ட் லோயர் இன்கம் குரூப் வேண்டாம் நடுவில் ஒன்று வச்சுக்கணும் எம்ஐஜி ஃப்ளாட்ஸ் மிடில் எல்லா இடத்துலையும் இதே கதை தான் அதான் சொன்னால் நான் அன்னைக்கு அந்த குரூப்பில் கூட திரும்பி மூணு ஆகும் லோயர் எல்ஐஜி ஹையர் சாரி லோயர் ஹெச்ஐஜி மிடில் ஹெச்ஐஜி ஹையர் ஹெச்ஐஜி புரிய மாட்டேங்க சார் பணக்காரங்கள் எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்காங்க இல்லை அப்புறம் அப்பர் மிடில் கிளாஸு லோயர் மிடில் கிளாஸு ஹையர் மிடில் கிளாஸு இப்போ புரிஞ்சது அதுதான் விஷயம் அப்புறம் அங்கே போய் ஒன்றும் லோ எடுத்து பார்த்தா திரும்பி வேரியேஷன் இருக்கும் ஒருத்தர் நல்லா டிவி வச்சுருப்பான் வெளியில் வெளியில் வீடெல்லாம் குடிச்ச மாதிரி இருக்கும் உள்ள நல்லா இருக்கும் நல்லா என்ன டிவி இருந்தால் போதும் நல்லா இருக்கும் அது மேலே டிஷ் ஒன்று தொங்கிட்டு இருக்கும் டிவி இருக்கணும் சரி இது எப்படி சித்தர்களுக்கு இந்தந்த லோக்கல் நிவாச ஸ்தானங்கள் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் பதிமூணாவது ஸ்லோகத்தில் ஆதோசுராணாம் நாகானாம் பூமேரோ கோசுருஜத் பிரபு திரிலோக்கியாம் கர்மணாம் திரிகுணாத்மனாம் அடுத்தது கீழே செவன் லோகாஸ் பற்றியும் சொல்லணும் இல்லையா ஆனால் அங்கே சொல்லும்போது மூணுன்னு சொல்லினார் அந்த மூணுத்தினை பற்றி அங்கங்கே யார் யார் இருப்பாங்கன்னு விவரிச்சிட்டார் அப்புறம் அங்கே சொல்லலை அண்டர்ஸ்டூட் பிரம்மாஜி கிரியேட்டட் ஃபோர்டீன் வேர்ல்ட்ஸ் அப்போ கீ அதக அசுராணாம் இந்த கீழே லோக்கங்கள் வந்து அத்தல வித்தல சுத்தல தலாத்தல மகாத்தல ரசாத்தல பாத்தால சரியா இவ்வளோ வாட்டி கேட்டு பயாட் ஆயிருக்கும் உங்களே கூட ட்ரை பண்ணு சார் வரமாட்டேன் அசுரர்களுக்கு அப்புறம் நாக தேவத்தர்களுக்கு நாகா நாம் அதான கீழே லோக்கங்கள் எதுக்கு கீழே லோக்கங்கள் பூமேகே அத பூமிக்கு கீழேனா அதுக்கு கீழே அவ்வளோதான் அண்டாக்காரம் தானே ஃபோர்டீன் வேர்ல்ட்ஸு அந்த கணக்கில் பார்க்கும்போது ஓகே இதெல்லாம் ரிலேட்டிவ் தகைனா டைரக்ஷன் இல்லைன்னு சொன்னீங்க அது மாண்டுக்கியம் கிளாஸ் ஆனால் இப்போ திடீர்னு மாண்டுக்கியம் வரப்போகிறது இங்கே அது எதுக்கு சார் இங்கே வரணும் அது ஜம்ப் பண்ணுறது எல்லா இடத்துக்கும் வருது 
கீதா கிளாஸ்லாம் வருது விஷ்ணு சாஸ்திரம் லலிதா சாஸ்திரம் கிளாஸ்லாம் வருது தவள் இல்லையா ஜம்ப் பண்ணிகிட்டே இருக்கு நாகானாம் ஓகக நிவாசம் அசுருஜத்து இப்படி சிருஷ்டி பண்ண ப பண்ணியிருக்கார் இப்போது மேலே மூணு லோக்கங்களில் நமக்கு என்ன தோணிச்சு பூமி கட்டுனது நல்ல லோக்கங்கள் என்ன அங்கே அசுரர்கள் பாம்பு எல்லாம் தேல் எல்லாம் இருக்காங்க பாம்பு தேல் இங்கே இருக்குப்பா சரி மேலே லோக்கங்கள் அதுதான் சொன்னானே யாரும் சீக்கிரமாக ஓடி போனால் அந்தந்த லோக்கத்துக்கு போகலாமா நிறைய இடத்துல அப்படி விட்டுட்டு யார் முன்னாடி ஓடிட்டு அவர் போய் சேரலாம் ஃபஸ்ட் கம் ஃபஸ்ட் சர்வ் மாதிரி அப்படி அந்த ஆ ஆ அப்படியெல்லாம் கிடையாது மூணு குணங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அங்கேயும் அந்த எல்ஐஜி எம்ஐஜி அதெல்லாம் ஹெச்ஐ ஹெச்ஐஜி இதெல்லாம் கிடைக்கும் அதுதான் சொல்கிறாருங்க அப்படி சிருஷ்டி பண்ணதுக்கப்புறம் திரி திரிலோக்கியாம் இந்த மூணு லோக்கத்தில் இருக்கக்குள்ளே கூட திரிகுணாத்மனாம் கர்மணாம் சர்வாக கதைய அந்த மூணு குணங்களினால் கண்ட்ரோல் செய்யப்படுற இந்த கர்மம் இருக்க பார்த்தீங்களா அவங்கவங்க கர்மந்தான் தேவதர்கள் ஆனக்கிறதுக்கு அவங்க கர்மந்தான் ராட்சசர்கள் ஆகிறது அவங்க கர்மந்தான் ஸோ மூணு குணங்களினால் ஓகே ஆக்டிவேட் ஆகிற இந்த கர்மம் இருக்கு சர்வாக கதைய எல்லாரும் அவங்க அவங்க பலத்துக்கு காரணம் அந்த மூணு குணங்கள் அந்த மூணு குணங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க செஞ்ச கர்மா சரி அதனால் அந்த குணங்களை பற்றி அவ்வளோ டீட்டெயில்டாக பேசினது இப்போ கூட பகவான் கடைசி அத்தியாயம் வரைக்கும் அந்த மூணு மூணு குணங்களை வச்சுட்டு ஞானம் ஜேயம் கர்மா கர்த்தா எல்லாம் பேசிட்டு இப்போது கடைசியில் புத்தினி பற்றி பேசி அப்புறம் திருத்தினி பற்றி பேச போகிறாரு கடைசியில் சுகம் ஓகே ஜஸ்ட் க்ளூ கொடுத்துட்டு இருக்கேன் எஸ் சார் கரெக்டு தான் நான் கேட்டேன் அப்படின்னு சொன்னார் அதுக்கு பிறகு பதினஞ்சா பதினாலாவது ஸ்லோகம் யோகஸ்ய தபசைவாம் ியாசத்தையோ மலாஜனஸ்தபசத்தியம் பக்தியோகி எதுக்கு இவ்வளவு இதெல்லாம் சொல்றாரு வேதாந்தம் கேட்குறவங்களுக்கு நமக்கு இதெல்லாம் தேவையா அப்படின்னு தோணும் கதை மாதிரி அந்த லோகம் இந்த லோகம் நாளாக எனக்கு எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்ல போகிறோம் கௌடு பாதர் சொல்ல போகிற விஷயம் என்னென்னா நமக்கு வேதாந்தம் கேட்டுட்டு இருந்தால் கூட ஜானம் அனேது என்ன அனேது புரிஞ்சுக்கிறோம் புரிஞ்சுக்கிறது முயற்சி பண்ணிட்டு இருந்தால் கூட காரிய பிரபஞ்சம் காணப்பட்டுட்டே இருக்க காரியம் தெரிஞ்சுட்டே இருக்க காரிய திருஷ்டி தான் இருக்க காரிய திருஷ்டியில் நந்தி நம்ம திருஷ்டி காரணத்துக்கு திருப்பணும் அதுதான் வேதாந்தத்துக்கு வழி காரணத்து மேலே திருஷ்டி காரணத்து மேலே திருஷ்டி அந்த காரணம் என்ன காரணம் அதுதான் சொல்லிட்டு இருக்காரு இப்போ இவ்வளோ இவ்வளோ சொல்லி 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 சடனாக வேதாந்தத்துக்கு வந்துடுவார் இப்போ பகவான் ஸோ அதனால் வேதாந்தம் விடல விட முடியாது சரி காரண திருஷ்டிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் கூட துவைத்தம் காரியம் வந்து துவைத்தம் தானே இந்த துவைத்த திருஷ்டி காணப்பட்டுட்டு இரு அனுபவப்பட்டுட்டு இருந்தால் கூட அந்த அனுபவம் போகாது ஜானிக்கு துவைத்த பிரபஞ்சம் அனுபவப்பட்டுட்டே இருக்கும் பாவத்தில் அத்வைத்த நிஷ்ட காரணத்திலேயே நிஷ்ட காரியத்துக்கு எந்த முக்கியத்துவம் கொடுக்கல ஏதோ நடக்கிறது அவ்வளோதான் வியவகாரம் 
அப்படி இது முக்கியத்துவம் கொடுக்காம இது மித்யா 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 இல்லை காரணமே காரியமாக காணப்படுத்தவில்லை காரியமானது தனியாக இல்லையனே அறிவு அதுதான் மோட்சம் அதுதான் ஜீவன் முக்தி அதுதான் ஜானஸ்திதி அதனால் பாவனில் அத்வைத்தம் இருக்கும் ஆனால் அனுபவத்தில் துவைத்தம் இருக்கும் பாவம் அந்த அதுங்க சார் எங்கோ இருக்கு நீங்களே தேடணும் சரியா ஒருத்தனும் பீச் இல்லை நிற்கிறான் இன்னொருத்தன் வந்து அலைன் தொடு அண்ணா அவன் அலை வந்துச்சு தொட்டிட்டான் அப்புறம் அவனு கேட்குறான் நீ கடலில் தொடு அண்ணா இந்த ஆள் வந்து அதே இடத்துல திரும்பி கை வச்சு தொட்டிட்டான் அப்படி அண்ணா அப்புறம் வந்து ஜலத்தனி தொடு அண்ணா இந்த ஆள் அதே இடத்துல வச்சு ஜலத்தனி தொட்டிட்டான் இதுதான் ஜானியுடைய நிலை சரியா ஏன்னா நானும் ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவல் தேகம் மனுஷ் மனுஷர்களின்னு பார்த்துட்டு இருந்தானு என்னோடய மனசு தேகத்தின்னு பார்த்துட்டு இருந்தால் கூட இது அலமாதிரி இது தொட்டுட்டே நானும் தெரிஞ்சுக்கிட்ட இது பிரம்மம் சமஷ்டி சமுத்திரம் ஈஸ்வரன் இந்த உலகம் எல்லாம் பார்த்து அதையும் பிரம்மமே தான் ஆனால் வெஷ்டிக்கு சமஷ்டிக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற அந்த உண்மையான சப்ஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து அலைக்கும் சமுத்திரத்துக்கு ரெண்டுத்துக்கு எது காரணம் ஜலம் எசன்ஸு அதையும் பிரம்மந்தான் ஸோ எது தொட்டினாலும் பிரம்மந்தான் அதுதான் விஷயம் ஜெகத் சர்வம் ஈஸ்வரமயம் அந்த பாவனை அதுக்கு தான் மெயினாக இது எல்லாமே புருஷ பிரகிருதி ரூபேண சேதன அச்சேதன ரூபேண ஈஸ்வர மட்டும்தான் வியாபிச்சிருக்காரு ஈஸ்வரன் என்ன நம்ம கொடுக்குற வார்த்தை சமஷ்டிக்கு பட் பிரம்மம் நான் புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு தான் இந்த இதில் அப்புறம் இந்த பதினாலு பதினஞ்சாவது ஸ்லோகங்கள் சின்ன டைவர்ஷன் ஆக்சுவல்லி அங்கே மேலே பேசிகிட்டு இருக்கிறது டக்குனு அடுத்த வேற படிக்க போகாமல் பகவான் வந்து பதினாலு பதினஞ்சில் டைவர்ஷன் கொடுக்குறார் ஓகே என்ன டைவர்ஷன் எதுக்குன்னா சர்வத்திர ஈஸ்வர தர்ஷனம் இஸ் த மெயின் டாபிக் அதுதான் போயிட்டுருக்கு இப்போ அது சொல்கிறதுக்கு தான் அதில் வந்து இது வந்துச்சு இது வந்துச்சு எல்லாம் இல்லை அதே தான் ஆனால் இந்த சைடு டைவர்ஷன் என்னன்னா அது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அது அறியறதுக்கு சில சாதனைகளை சொல்கிறார் நடுவில் சில சாதனைகளை சொல்கிறாரு அது என்ன இது பார்க்குறோம் இப்போ பதினாலாவது ஸ்லோகம் படித்தோமா மேலே லோகங்கள் வந்து ஆ மேலே ஸ்லோகத்தில் சொன்னால் பத்து லோகங்கள் பத்து மேலே ஸ்லோகங்கள் சொன்னேன் அதுவே மேலே ஸ்லோகத்தில் சொன்ன பத்து லோகங்கள்னா கீழே ஏழு ப்ளஸ் முதல் மூணு அங்கெல்லாம் யார் போவாங்க அப்படின்னா கர்ம கர்மத்துக்கு தகுந்த குணம் குணத்தினால கர்ம அது அவங்களை மட்டும் அங்கே போவாங்க அங்கே அதுதானே சொன்னான் கடைசி பாயிண்ட்டு கர்மத்தை தகட் மாதிரி ஆனால் அந்த மேலே வேறு நாலு லோக்கங்கள் இருக்குல்ல அங்கே யார் போவாங்க சித்தானாமன்னு சொல்லிட்டார் தவிர மிச்சம் இல்லாமல் தேவத்தர்கள் அப்புறம் இப்படியெல்லாம் சொல்லிட்டார் மருத்தர்கள் மனிதர்களுக்கு இங்கே என்னார் அசுரர்களுக்கு நாகர்கள் இவங்களது ஸோ அதுதான் பாயிண்ட் இங்கே வந்து ஹையர் நாலு லோக்கங்கள் சொர்க்கத்துக்கு மேலே இருக்கிற நாலு லோக்கங்கள் வந்து யார் போவாங்க அங்கே அப்படின்னு கேள்வி வந்து அதுக்கு பதில் சொல்கிறாருங்க என்னன்னா யோகசிய யோகம் என்னங்க 
நிறைய உபாசன மெடிடேஷன்ஸ் இந்த இடத்துல யோகம்னா அது நல்லா செஞ்சவங்க அப்புறம் தபக தபசகாச்ச நல்ல ஆஸ்டரிட்டீஸ் தபஸ்ஸு அப்படின்னு அவங்க யார் உபாசனா பண்ணுறவங்களுக்கு தான் வானப்பிரஸ்தர்கள் வானப்பிரஸ்தர்களுக்கு தான் நிறைய ஆஸ்டரிட்டீஸ் ஓகே ஆஸ்டரி தபஸ்ஸு செய்கிறதுக்கு அங்கே எதுவுமே பாகியமான விஷயங்கள் எதுவுமே தேவையில்லை நிறைய உபாசம் பண்ணும் உபாசம் பண்ணுறதுக்கு என்ன வேணும் உபாசம் பண்ணுறதுக்கு என்ன வேணும் ஒன்றும் வேண்டாம் மானசிக தியானம் பண்ணுறதுக்கு என்ன வேணும் ஒன்றும் வேண்டாம் ஸோ தபஸ்ஸு ஓகே உபாசகர்கள் அப்புறம் வானப்பிரஸ்தத்தில் இருந்து ஓகே நிறைய தபஸ்ஸு பண்ணுறவங்க ஏதோ ஒரு தபஸ் அவங்க என்ன செய்கிறாங்க தபஸ் செய்கிறவங்களும் அதுக்கப்புறம் நியாசக சந்நியாசிகள் இவங்கள் எல்லாமா அமலாக மலம் எப்படிப்பட்ட ஒரு அசுத்தி இல்லாத சுத்தமானவங்கள் அவங்க கதையக அவங்க அடையிற பலம் வந்து இந்த மகா ஜனக தபக சத்தியம் அப்படின்னு நாலு பகவானே சொல்கிறாரு ஆனால் மேலே சொன்னது மூணும் மேலே இந்த ஸ்லோகத்தில் யோகா தபஸ்ஸு அப்புறம் சந்யாசிகள் இன்னும் லோக்கங்களில் நாலு இருக்கு திரும்பி காம்படிஷன் வரும் இல்லை சார் யார் எங்கே போவான் அது பகவான் அங்கே சொல்லலை யார் எங்கே போவான்னா அப்புறம் சந்யாசி என்றார் என்ன சந்யாசி முத்தடைய மாட்டாங்க சார் நீங்கள் என்னமோ ஜீவன முக்தி ஜீவன முக்தின்னு அடிச்சுக்கிறேங்க அங்கே ஜாகிரத்தை புரிஞ்சுக்கணும் உபாசகர்கள் தபஸ்ரீகள் அக்னானி சந்யாசிகள் என்ன சந்யாசி வேஷம் போட்டதுனால ஜானி ஆயிடுச்சேன்னு கேரண்டி இல்லையே சில வாட்டி அந்த சந்யாச தர்ம ஆசிரம தர்மத்தில் இருக்கிற வேல்யூ அதில் இருக்கிற சில எஸ் பெனிஃபிட்ஸ்னால அப்படின்னா சாதனை கதைக்கு சந்யாசம் எடுத்துக்குவான் இனிமேல தான் சில ஜானத்துக்கே அவன் நடக்க ஆரம்பிக்கணும் அப்படி கூட இருப்பாங்க ஓகே விவிதிதா விவிதிஷா சந்யாசம் நாட் வித்வத் சந்யாசம் அதனால் இங்கே அக்னானி சந்யாசனை புரிஞ்சுக்கணும் இவங்க மேலே நாலு லோக்கங்களுக்கு போவாங்கன்னு ஸோ மூணு பேர் தான் நாலு லோக்கங்கள் அப்படி அஜந்த இப்படி இல்லை மாறுமன்னா அது எங்கேயாவது அப்படி கூட யாரும் போகலாம் பேஸ்ட் ஆன் வாட் அப்படின்னா இவங்க அவங்க அவங்க உபாசன் அவங்கவுங்க தபஸ் அவங்கவுங்க இந்த சந்யாசி சந்யாசி கூட சில கர்மங்கள் இருக்கு அவனுக்கு ஒரு ரொட்டீன் இருக்கு ட்ரெடிஷ்னல் சந்யாசியான அவனுக்கு தண்ட தண்டம் ஸ்வீகரிக்கணும் தண்டத்துக்கு தர்ப்பணம் பண்ணணும் சரியா அதுக்கப்புறம் ஓம்கார ஜபம் பண்ணணும் இல்லைன்னா சோகம் ஜபம் பண்ணணும் இப்படி எல்லாம் அவங்களுக்கு ஒரு ரொட்டீன் வச்சுருக்காங்க சந்யாசிகளுக்கு யாரும் நாட் வித்வத் சந்யாசிகள் சரியா அப்போது அதெல்லாம் பண்ணணும் அது த குவாலிட்டி அண்ட் குவான்டிட்டி ஆஃப் ஹீஸ் சாதனா அவனுடைய சாதனத்துடைய குவாலிட்டி எவ்வளோ நல்ல எண்ணெய் பண்ணால் எவ்வளோ நேரம் பண்ணால் அது வந்து இவன் எந்த லோக்கத்துக்கு போகணும் என்னானது அங்கே டிசைட் ஆகும் சரியா ஆனால் ஜிராம வச்சுக்கணும் ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று ஹையர் தான் ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்றும் ஹையர் அப்போ யார் எங்கே போகணுன்னே இது எப்படி டிசைட் ஆகும்னா இந்த குவான்டிட்டி அண்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் அதுக்கு அவங்க கிரேடு மார்க் கொடுக்குற மாதிரி கிரேடு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவன் போவான் இன்ஜினியர் வந்து திட்டிருப்பார் இல்லை ஒன்றும் சொல்ல வேண்டாம் நம்ம தான் திதிக்ஷா வந்துச்சு நமக்கு ஓகே வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் ஹரி ஓம் அதனால் இப்படி பகவான் சொல்லி அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடு சென்டென்ஸு இந்த ஸ்லோக்கம் முடியும் போதும் 
அப்படி சொல்லி விடாமல் என்ன பண்ணிட்டார் பகவான் வந்து மிஸ்யூஸ் கிருஷ்ணா இல்லையா எப்போ எங்கே என்ன மிஸ்ச்சீவ் பண்ணுவாருன்னு தெரியாது என்ன சொல்கிறாரு கடைசியில் பக்தி யோகஸ்ய மத்கதி பக்தி யோகம் பண்ணுறவனு வந்து என்ன அடைவான்னு சொன்னார் இது ரொம்ப ஜாக்கிரத்தை இன்டர்பிரேட் பண்ணிக்கணும் பொதுவாக சாதாரண பக்தி புராணம் சொல்கிறவங்க பாகதம் சொல்கிறவங்களை வந்து இது ஹைலைட் பண்ணிக்கிட்டு பக்தி ஆனால் பகவான் இந்த இடத்துல என்ன எந்த விதமான பக்தி என்ன பக்தி விவரிக்கல அப்புறம் மத் என்றார் என்ன என்றார் அந்த நான் என்னென்ன அந்த என்ன அது கிருஷ்ணாவா இல்லைனா கோகுலமா வைகுண்டமா அதில் இருக்கிற இதா எந்த நான் அது ரெண்டு வார்த்தைகளும் விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கலன்னா தென் வி ஹாட் டு கோ பேக் டு தி பகவத்கீதா உபனிஷத்து அப்படியே ஒழுங்காக புரிஞ்சுக்கணும் இதனோட அர்த்தம் என்னான்னு தெரியுமா இது நமக்கு சௌரியமாக வச்சுக்கிட்டு கன்க்ளூட் பண்ணுறது இன்டர்பிரேட் பண்ணுறது இல்லை அதுதான் சத்தியம் என்ன ஒரு இடத்துல ஒன்று பேசி கிருஷ்ணா இன்னொரு இடத்துல இன்னொரு பேசுவாரா என்ன என்ன பேசிட்டார் சார் அதை சொல்ல போகிறேன் ஸோ கேர்ஃபுல்லாக இன்டர்பிரேட் பண்ண வேண்டியது பக்தி யோகத்தினால மதுகதி அப்படின்னா பஜனை பண்ண போதுமா பக்தி பஜனை பண்ணுறவங்க எல்லாரும் பகவான் அடைவாங்களா இல்லை கோவிலுக்கு தினந்தோறும் போகிறவங்க எல்லாரும் பகவான் அடைவாங்களா இல்லை தீர்த்த யாத்திரை போனவங்க எல்லாம் அடைவாங்களான்னா அதெல்லாம் கிடையாது கிடையாதுன்னு எங்கே சொல்லலே சார் இங்கே சொல்லலை நீ வேறு இடத்துல சொன்னதெல்லாம் ரிகலெக்ட் பண்ணி பார்க்கணும் சரியா இங்கே பக்தி யோகன்னா ஜான யோகா வெரி கிளியராக எழுதிக்கலாம் அந்த கிருஷ்ணா போய் நேராக சொல்லலாமன்னா நேராக சொன்ன அப்புறம் பாகத்தை எல்லோரும் படிக்க மாட்டான் யாசர் பாகவதம் நிறைய பேர் படிக்கணும்னு எதிர்க்காரு அப்புறம் அவருக்கு நானும் ஏதோ ப்ராப்ளம் கொடுத்த மாதிரி ஆகிடும் ஆனால் சந்தர்ப்பம் வந்தப்போ நல்லாவே போல்டாக சொல்லிட்டார் சரியா அப்புறம் மத் கதிஹி அப்படின்னு அர்த்தம் டிரான்ஸ்லேஷன்ஸில் என்னுடைய தாமம் என்னுடைய இடம் அப்படின்னு அதுக்கு கூட அர்த்தம் வந்து பிரம்மம் சரியா பிரம்ம தாமம் சரி அப்படிதான் புரிஞ்சுக்கணும் அது இப்படி சொன்னால் போதுமான்னா இல்லை இல்லை சொல்லுவோம் கொஞ்சம் பகவத்கீதா பகவான் சொன்னது அதெல்லாம் ஞாபகப்படுத்திட்டா புரியும் சதுர்தி பக்தி பகவான் சொல்லல என்ன பக்தி சதுர்தி பக்த யாருக்காவது ஸ்ட்ரோக் தோணிருக்கலாம் அது என்ன சார் சதுர்தி பக்தி இப்போதான் சதுர்தம் அது ஏதோ பாதம் பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்குங்க அதே புரியாமல் அப்படி எல்லாம் இருக்கிறோம் இப்படம் சதுர்தி பக்தி என்ன டேட்டிவ் கேஸா டேட்டிவ் கேஸ் கிருஷ்ணாய ராமாய அதுதானே எல்லா நாளில் அதே சொல்லுவோம் கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய ஹரே பரமாத்மனே சதுர்தி பக்தி பகவான் சொல்லியிருக்காரப்பா ஏ அப்படின்னா ஜானி பக்தி ஜானி பக்தி எங்கே சொல்லியிருக்காரு சதுர்விதா பஜந்தே மாம் ஜனா சுகிருதி நோர்ஜுனா ஆர்த்தோ ஜிஜாசுரர்த்தி ஜானீச்சரதர்ஷவர்வித பக்தி இப்போ இதில் ஹையார்க்கு என்ன ஆர்த்தோ அர்த்தார்த்தி ஜிஜாசு ஜானீச்சரதர்ஷவ சரி ஹையார்க்கு என்ன முன்னு பின்ன எப்படியும் அது எதுக்கிட்டமே ஆ அப்படி இல்லை நம்ம அப்படி தான் புரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம ரொம்ப புத்திசாலிகள்னு தெரியும் பகவானுக்கு அப்புறம் உடனே 
ఏడవది అధ్యాయత్తులో జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగత్తులో పదిహేడవది శ్లోకత్తులో అది చొల్లి ఉడనే కీళ్ళ పదినెట్లయే ఉదారా సర్వ ఏవైతే జ్ఞానీతాత్మైవ మే మతం ఎల్లారూ నల్లవంగుడుదా నేను భక్తి పండ్రాంగిల్యా ఆన ఆన జ్ఞానీతు ఇండీడ్ జ్ఞాని ఉంది ఎన్నోడి ఆత్మ అప్పుడైనా నాను జ్ఞాని వేరే ఇల్లే అప్పుడైనా అర్థం ఎన్నాపు జ్ఞాని భక్తి దానే ఇంపార్టెన్స్ కొడతారు చతుర్థి భక్తిలో అప్పు అంగ భక్తి అన్న ఎన్నాపు జ్ఞాని అని దాని అర్థం జ్ఞానతోడ కూడిన భక్తి అన్న దాని అర్థం అదనాల భక్తి ఎప్పుడు పరిపక్వం ఆడితే పూర్ణం ఆడితే అని జ్ఞానత్లోదా సర్వం కర్మాఖిలం పార్థ జ్ఞానే పరిసమాప్యత అది చొల్లిటారు అంక కర్మ అని సున్నదాల ఇప్పుడు అది కదా ఆరంభంలో భక్తి యోగం కూడా కమ్స్ అంటారు కర్మ యోగం ఓన్లీ వెరీ క్లియర్ ఇంక ఒన్నూ సందేహమే ఇల్లే అదనాల అంత ఎడతిన్నాము జ్ఞానం అప్పుడన్నా ఎన్నై పో కంక్లూషను జ్ఞాని ఆనవంగళకి ఇంత లోకంగళ కూడా సంబంధం ఇల్లేప్ప అంక స్పెషల్లీ మద్గతి అంటారు అప్పుడన్నా అది గతి ఇల్లే అధోగతి కడియాదు ఊర్ధోగతి కడియాదు మద్గతి ఓకే మద్గతి అన్న వెనకుళ్ళే నానే నో గతి పేసిరుకు వెళ్ళేది ఉన్నాడు ఇప్పుడు క్లియర్ అయిచ్చా కృష్ణర్ ఎవడో ఆయన అది కేటరికామే భగవద్గీత కేటరికామే ఇది మట్టం పడిచి సో అసలు ఆరు సొల్లువాంగ ఇవ్వడం ఉద్దవగీత శ్లోకం శ్లోకం హెరను తిరువతంజి ఎపిసోడ్స్ నామా ఇన్ను పోగు గుడ్ సో ఇప్పుడు ఇంక ఎన్న సాధన సొన్న మాదిరి ఆడితే యోగము తపస్సు న్యాసము సన్యాసం ఇరుందా కూడా సన్యాసం ఓకే జ్ఞానం ఇల్లాత సన్యాసం ఎదుకు జ్ఞానత్తి వడి కాటాద తపస్ ఎదుకు జ్ఞానత్తి వడి కాటాద యోగం ఇదెల్లా ఎదుకు ఉపాసన జ్ఞానం కమ్ టు ది జ్ఞానం దట్స్ ఆల్ పొందిట్ట ఉన్నాము సరియా అది పేరుకు పదనంజావది శ్లోకత్తులో పడికరు మయా కాలాత్మనా మయ మయా కాలాత్మనా ధాత్ర మయా కాలాత్మనా కర్మయుక్తమిదం జగత్ గుణ ప్రవాహ ఏతస్మిన్ ఉన్మజ్జతి నిమజ్జతి ఉన్మజ్జతి నిమజ్జతి సరి జ్ఞానత్తి వంది తాగణం అంటారింగ్లా జ్ఞానత్తి వంది ఒక తూకమైంది సార్ ఉంగళకి ఇల్లే నీళ్ళు మొదల్లో కొంచెం కష్టపెట్టి అసలు పేరు అప్పుడు కొంచెం 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 నల్ల తేంగిటి ఎక్స్పర్ట్స్ అయితే తూకం తొందర పండు ఇల్లే అడ్త క్లాస్ ఎప్పుడు అప్పుడు ఎన్న సులపోరా ఎన్న కేకడం పోలామని ఆశ అప్పుడే ఆయిటం ఆటోమేటిక్ ఆయిటం బట్ జనరల్లీ అప్పుడు ఇరుకం అదనాల సపోజ్ నన్ను జ్ఞానత్తుకు వరలే ఎన్నా అది కష్టం పురియాదు ఎల్ల డ్రై అయ్యా ఇరుకం యాక్స్ట్రాక్ట్ అయిరుకం నీకు అప్పుడు వేదాంతం ఎల్లా క్లాసులో వేదాంతం ఏదోను చొల్లి అప్పుడు కొండు వరువింగ అదనాల నాను జ్ఞానత్తుకు వరలే జ్ఞానత్తుకు వరలే అన్న సో వాట్ ఎన్నాగు అప్పుడే దాన్ని నిరయ పేరు రొంబ తామదమ ఇరుకాంగ వర్ణ ఆశ్రమ వయస్సు ఎది పాతా కూడా అదిదా తేర్దెడుతుకడం అనేది తోణమాటింగ్దే అన్న అవడదా ఎన్నాగు నా అందరూ భక్తి పండిట్రుకిల్లే నా అందరూ పూజ పండిట్రుకిల్లే అప్పుడే అంచి తిరుప అదికి భగవాన్ బదులు కొడుకురారింగ 
என்ன ஆகுமா சொல்றேவா என்ன சொல்றாரு காலாத்மனா தாத்ரா காலரூபமா இருந்த நானும் கர்ம பல தாத்தான நானும் கர்ம பல தாத்தான்னா நான கர்ம பலம் கர்மம் என்னோடது இல்லை உன்னோடது உன்னுடைய கர்மம் ஆனால் அது பலம் நான் அக்கௌண்ட் மட்டும் மெயின்டைன் பண்ணி சப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ தாத்ர அப்படிப்பட்ட மயா என்னால் இந்த ஜகத்து மொத்தம் இதம் ஜகத்து என்ன ஜெகத்து கர்மயுக்தம் ஜெகத்து அதான் சொல்ற கர்மயுக்தம் கர்ம பலமுல பலங்களோட கூடி இருக்கிற ஜெகத்து இங்கே என்ன தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் சுவாமிஜி மாதிரி எல்லோரும் டைம் பாஸாக பண்ணுறோம் ம் நிறைய பண்ணுறோம் சார் நிறைய பண்ணுறோம் நத்திங் டு டூ நோ வேர் டு கோ நேரி எல்லாருக்கும் புரியுமா என்ன எல்லாருக்கும் வர முடியுது அந்த இடத்துக்கு அந்த நிலைக்கு எல்லா சன்னியாசிக்கும் வர முடியுதா எல்லா வேதாந்தம் படித்தவங்களை எல்லாருக்கும் வர ஏ வரல இங்கே டிரான்சாக்ஷன்ஸோ டிரான்சாக்ஷன்ஸ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் நடந்து கொண்டே இருக்கு ஸோ கர்ம பல யுக்தமான இந்த ஜெகத்தினை அப்புறம் இங்கே என்ன வேறு என்ன இருக்கு இது வந்து குணப்பிரவாகே இது எப்படி மூவ் ஆகிட்டு போயிட்டு இருக்கேன்னா குணங்களின பிரவாகம் கொண்டு போகிறது ஓகே நீ கேட்டால் இல்லை நான் ஞானத்துக்கு வரல என்ன என்ன ஆகுமன்னா உன்மஜ்ஜதி உன்மஜ்ஜதி நிமஜ்ஜதி முணுங்குவேன் திரும்பி மேலே கொஞ்சம் வருவேன் முணுங்குவேன் யூ ட்ரவுன் பட் யூ ஓன் டை அது அந்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் அண்ட்லைன் பண்ணிக்கோ உன்மஜ்ஜதி நிமஜ்ஜதினா தண்ணிக்குள்ளே போவினா போனால் போனது போனால் பரவாயில்ல போயிட்டான் போல மறுபடியும் வருவான் சார் போயிடுறாங்களே சார் நிறைய பேர் அதான் அப்புறம் இன்னொரு இடத்துல அப்படி தலை தூக்குவான் இன்னொரு சரி வருது இல்லையா சம்சாரமனே சாகரம் இட் இஸ் அ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் கோயிங் ஆன் அதனால் அதில் வந்து முனிங்க உள்ளே போகிறா உயிர் போல் எப்படியோ திரும்பி அப்படி வந்துடுறான் ஏன் குணப்பிரவாகமான காலப்பிரபாவத்தோடு கூடி இருக்கிற கர்ம சம்யுக்தமாக இருக்கிற இதிலேயே நீ செஞ்சு திரும்பி கர்ம பண்ணிக்கிற திரும்பி பந்திக்கிற மாட்டிக்கிற கர்ம செய்கிற மாட்டிக்கிற அதுதான் நான் பேசாமல் ஞானத்துக்கு வான்னு சொன்னேன் நீ தான் வரமாட்டேன்னு ஓ ஒன்றும் ஆகாது மூச்சு எடுக்க முடியாமல் தவிச்சுக்கிட்டே தணருவேன் உன்மஜ்ஜதி நிமஜ்ஜதி ட்ரவுன்ஸ் அண்ட் அகெயின் கம்ஸ் ஈஹசம் சாரே பகுதோஸ்தாரே என்னதான் இருக்கு அதனால சோ வாட்டம் கேட்காதப்ப நான் சொல்ற வேணும் சொல்றேன் ஸோ இங்கே வந்து ஞானம் விஷயம் முக்கியம் சொல்லி அதுக்கு முன்னாடி ஸோ அட்லீஸ்ட் அதனால தான் சொல்றாரு நாலு பேரும் நாலு பகவான பக்தர்களும் நல்லவங்க தான் அட்லீஸ்ட் பக்தி பண்ணுறானே அதனால இவங்க மேல தபசு மேல லோக்கத்துக்கு போறானே பரவாயில்ல கிரமமுக்தி அப்புறம் அப்புறம் திரும்பி கம்பேரிட்டிவ்லி நாஸ்திக்கனும் அந்த அசுரர்களுக்கு மேல கம்பேரிட்டிவ்லி பெட்டர் தானே பட் ஸ்டில் பெட்டர் அந்த பகவான வந்து ஆத்மைவ மே மதம் ஆத்மைவதம் நேனும் நானும் பக ஜானி சேம் ஒன்று தான் பிரம்மம் ஆயிப்பிட்ட அவனும் பிரம்மம் ஆயிப்பிட்ட நான் ரெண்டும் ஒன்று தான் நோ டிஃபரன்ஸ் அட் ஆல் பிரம்ம வித்து பிரம்மைவ பவத்தின்னு இது கொஞ்சம் இப்படி மாற்றி சொல்லிக்கலாமே ஆத்ம வித்து பிரம்மைவ பவதி ஆத்ம வித் ஆத்மைவ பவதி அகம் ஆத்மா குடா கேஷ அவர் அந்த பரபிரம்மம் ஆத் பரமாத்மாவே கிருஷ்ணானே ஒரு ரூபம் எடுத்துக்கிட்டு சகுணமாக பேசுகிறது அப்போ தானே நமக்கு புரியும் ஒரு மனுஷன் ரூபத்தில் இருக்கிற ஒரு குரு பேசலைன்னா எப்படி புரியும் குருவி காக்கா பேசினா புரியுமா கிளி பேசுறது கிளி ஜோதிஷம் சொல்றது என்ன புரிஞ்சது என்ன ஆயிடுச்சு அப்போ பரமாத்மாவே இன்னொரு சரீரத்தில் இந்த சரீரத்தில் இருக்கிற ஜீவ பரமாத்மா தான் ஆனால் அஜானத்தோடு இருக்கிற இன்னொரு சரீரத்திலும் அதே பரமாத்மா ஞானத்தோடு இருக்கும்போதும் அந்த ஞான சரீரமாக 
ஜான ரூபம் இருக்கிற ஜானானந்தமயம் தேவம் அதை போதிக்கும் போது இங்கே இருக்கிற இந்த பிரதிபிம்பம் கூட புரிஞ்சுக்கும் புரிஞ்சுட்டு அப்புறம் சிரிக்கும் நானும் புரிஞ்சுக்கிட்டே நைஸ் பண்ணி சரி ரெண்டு டைவர்ஷன் ஸ்லோக்காஸ் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் பதினாறாவது ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்கிறார் ஆனால் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் இல்லை இந்த ரெண்டு ஸ்லோகங்கள் மூலமாக நமக்கு அதுதான் ஸோ தெரியும் கிளாஸில் எல்லா வகையும் இருப்பாங்க அதனால் நடுவில் கொஞ்சம் அப்படியும் சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் பகவான் பதினாறாவது ஸ்லோகம் ஆனுபயசம்யுக்தயசம்யுக்தூருஷேச Now he is continuing the, the flow of the topic from the 13th and then he is going to go to the 13th and then he is going to go to the 13th and then he is going to go to the 13th and then he is going to go to the 13th and then he is going to go to the 13th and then he is going to go to the 13th and then he is going to go to the 13th and then he is going to go to the 13th and then he is going to go to the 13th and then he is going to go to the 13th and then he is going to go to the 13th. வாட்டி என்ன என்ன பாஷை இது இல்லை நான் பார்க்கல டிஸ்ட் சரி இப்போ அது எதுக்கு நமக்கு அந்த கதை இவங்க சொல்கிறது இப்போ இங்கே அதனால் நமக்கு வேணும் வில்லாஸ் வேணும் அப்புறம் இங்கே வரைக்கும் எல்லாம் ரெடி ஆகி போச்சு எல்லோரும் ஆக்டிவ் பண்ணிட்டாங்க எல்லாம் ஜம்முன்னு போயிட்டுருக்கேன் ஆனால் இங்கே இந்த டிஃபரன்சஸ் இருக்குமே சொன்னு பாரு இது எல்லா இடத்துல இருக்கே உத்தவா டாப் டு பாட்டம் பேதம் இல்லாத ஒரே ஒரு வஸ்து நான் தான் அப்படின்னு அவர் சொல்லிக்கிறாரு நம்மளும் சொல்லி நான் தான் இந்த நான்ல ஒரு பேதம் இல்லை அப்பவும் நானே தான் இப்பவும் நானே தான் எப்பவுமே நானே தான் சின்ன வயசுல நானே தான் அப்பவும் நானே தான் மக்குவா மக்கு மக்கா இருக்கு அப்போ அப்பவும் நானே தான் இப்போ வந்து பக்கமா இருக்க இப்பவும் நானே தான் மக்கு பக்க எல்லாம் அதே தான் பகவான் சொல்கிறாரு அதனால் இங்கே அப்படி எல்லாம் இருக்கும் எப்படி இருக்கும் இது படித்த உடனே என்ன ஞாபகம் வந்துச்சு இன்னொரு வாட்டி படித்த ஏதோ அதுக்கு ஞாபகம் இருக்குமா ஆனொரு பிருஹத் குருஷஸ்தூலஹா அஞ்சு இல்லை என்ன ஞாபகம் வந்துச்சு என்ன புரிஞ்சிச்சுன்னு கேட்கல விஷ்ணு சகஸ்திர நாமம் தொண்ணூறாவது ஸ்லோகம் அணு பிருஹத் குருஷஸ் அந்த ஸ்டைலில் படிங்க சார் அணு பிருஹத் குருஷஸ்தூல குணபிருநிர்குணோ மகான் அதே வேர்ட்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி பாருங்க இப்போ அணு ரொம்ப கூட்டி சின்னது சில பேருக்கு சின்ன சின்ன சரீரங்கள் கிடைக்கும் சின்ன சின்ன இடம் கூட கிடைக்கும் ஓகே ஒன் பீகே ஒரு 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 ஹாலும் ஒரு கிச்சனும் ஒன் பெட்ரூம் பாம்பேல போனால் அது கூட இல்லை இருக்காது ஹால் கம் எல்லாமே பெட்ரூம் கம் அப்புறம் கிச்சன் இருக்கும் இங்கே கம் கிடையாது நான் அப்படி ஒரு இடம் ரெண்டு இடத்துல போய் ஸ்டே பண்ணேன் வேறு ஏதோ காரணத்தினால ஆனால் அது மேட்ச் பாக்ஸ் மாதிரி இருபது அப்படி இருக்கும் வராங்க போகிறாங்க நம்ம கீழே எல்லாருக்கும் காரு கார் இல்லைன்னு எப்படி போவோம் சிட்டியில் ஆனால் உள்ளே போனால் இவ்வளோ அது வேறு நாங்கள் போய் எங்கள் கெஸ்ட் ஆகிருக்கு எப்படி இருக்கும் பாருங்க ஆனால் அவங்களுக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அது சகஜம் தாங்க யாரும் எங்கே மேலே கீழே எங்கே படுத்துக்கும் தூங்கிடுவாங்க முடிஞ்சிடும் எல்லாமே காலையில் எல்லாம் பறந்து போயிடுவாங்க அணு சின்ன சரீரங்கள் கொசு ஏதாவது அந்த மாதிரி சரீரம் எனி திங் சின்னது பிருஹத்து ரொம்ப பெருசானது ஏதாவது யானை சரீரம் 
வருத்தராசுரன் சரீரம் பற்றி சொன்னம் இல்லைங்க அப்புறம் புருஷக ரொம்ப ஒல்லி அகர்பத்தி பிராண்டு எவ்வளோ ட்ரை பண்ணால் கூட உடம்பு போடவே மாட்டேங்குது சார் சில பேர் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணால் கூட குறைய மாட்டேங்க இது பிரச்சனை அது பிரச்சனை தான் ஸ்தூல புருஷக ஸ்தூல எம் எம் ஆ எந்தெந்த பாவக பாவகாந்தைங்க பதார்த்தம் அதனால் சரீரம் சின்னதாக பெருசாக அப்படியா இப்படியா என்ன எல்லாம் இந்த வேற்றுமை இருந்துட்டோம் பாவக பிரசித்தி அப்படின்னு இந்த பதார்த்தங்கள் எல்லாம் இங்கே காணப்படுறதெல்லாம் கூட மலை எவ்வளோ சைஸுக்கு இருக்கு ஆலமரம் எவ்வளோ சைஸ் இருக்கு வெளியில் போய் அங்கே ஒரு மரம் பாரு எட்டி பா எவ்வளோ ஹைட் எப்படி இருக்கு எத்தனை வருஷமாக அங்கே இருக்கு உயிரோடு இருக்கு அதனால தான் பழம் கொடுக்கறது இலை கொடுக்கறது காற்று கொடுக்கறது எல்லாம் நிற்கிறது இப்படி எல்லாம் இருக்கு இப்படி தான் பிரசித்தமாக இந்த டிஃபரன்சஸ் இருக்கேப்பா அதுதான் விஷயம் அது சொல்கிறதுக்கு தான் அதனால் மேல லோக்கம் எல்லா லோக்கத்திலும் இந்த டிஃபரன்சஸ் இருக்குது அங்கே ஒரு ஒரு க லீடர் அப்புறம் எல்லாரும் சபார்டினேட்ஸ் இதே கதை இப்படி தான் பிரசித்தி சர்வ அப்பி பிரகிருத்தியா ஆனால் புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ உள்ள நேரம் என்ன பேசியிருக்கா உத்தவ அவனு கிட்டே இது மொத்தம் டாப் டு பாட்டம் அமிபாஜி டு பிர பிரம்மாஜி டு அமிபாஜி எல்லாம் கூட பிரகிருதி புருஷ பிரகிருதி புருஷ கலந்து தான் இருக்கு அமிபா மட்டும் அதில் பிரம்மாஜி இல்லையா என்ன ஏக கண ஜீவி பார்ப்போம் அப்படி இல்லை நாம் கஷ்டப்பட்டு குழந்தைங்களை பெற்ற வேண்டியது இருக்குது அதை வந்து டக்குன்னு ரெண்டாக பிரிஞ்சு போகிறது நிறைய அது எல்லாமே அப்படி தான் அது அப்படியே மல்டிப்ளை ஆகிட்டே இருக்கும் ஒன்று டக்குன்னு ரெண்டாகிடுது இன்னொன்று அது ரெண்டாகிடுது அப்போ ஈஸி அதனால தான் அதோட ஜனாபா ஜாஸ்தி வைரஸு பேக்டீரியா இது இந்த அப்படி கீழே கீழே சூக்மமாக வர 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 அதோட ப்ரொடக்ஷன் ஜாஸ்தி ஃபங்கஸ் அதெல்லாமே சரி விஷயம் கன்க்ளூட் என்ன என்ன பண்ணுறது பிரகிருத்தியா பூருஷேனச்ச உபய சம்யுக்தாக அப்படி என்ன இந்த ரெண்டும் இல்லாமல் இருக்காது ஓகே அந்த ரெண்டுமே திருஷ்ய பிரபஞ்சத்திலோ மித் காணப்படுற இது எல்லா அனுபவத்திலும் அது எந்த பட்ட எப்படிப்பட்ட அனுபவம் ஆகட்டும் எந்த லோகமாகட்டும் ஏன் வாட் எவர் மே பி தெர் இஸ் ஆல்வேஸ் டு டுகெதர் நவ் உன்னுடைய வேலை என்ன தெரியுமா சரி ரெண்டு இருந்து இரு சரி ஒத்துக்கிட்டோம் சார் பை பை ஆயிடுச்சு உத்தவகத்தை முடியலையா அவ்வளோதானே சினிமா முடிஞ்சு போச்சு இது ரெண்டு தான் இருக்கு இங்கே தான் சடன்லி கிருஷ்ண பரமாத்மா ஜம்ஸ் டு தி மாண்டுக்கியம் எக்ஸாக்ட்லி மாண்டுக்கியம் ஓகே ஜஸ்ட் லிட்டில் ஐ வில் இன்ட்ரடியூஸ் அது கொஞ்சம் நல்லாவே விசாரணை பண்ண வேண்டியிருக்கு இந்த இப்போ பேஸ் சொன்ன ஸ்லோகத்தில் அந்த விஷ்ணு சாஸ் நாம் சொல்லும்போது அங்கே டு கான்ட்ரடிக்டரி வேர்ட்ஸ் தானே எல்லாமே முக்கியமான கான்ட்ரடிக்டரி வேர்டு என்னன்னு சொன்னால் குணபுரத்து நிர்குணா இது எப்படி ரெண்டு கான்ட்ரடிக்டரி வேர்ட்ஸ் சொல்லும்போது ஹவு யூ கேன் ரீகன்சைல் எப்படி அதை ரெண்டுத்தினே சமன்வயப்படுத்துவீங்கன்னா அது ஒன்றும் இல்லைப்பா வியாபகாரிக திருஷ்டியா சகுனாக ஆர்டர் ஆஃப் ரியாலிட்டி பாரமார்த்திக திருஷ்டியா நிர்குணக சரியா ஹையர் ஆர்டர் ஆஃப் ரியாலிட்டி அதனால் இங்கே கூட பிரகிருதி லோயர் ஆர்டர் ஆஃப் ரியாலிட்டி புருஷ இஸ் ஹையர் ஆர்டர் ஆஃப் ரியாலிட்டி ஹையர் மேலே தான் லோயர் ஆதாரப்பட்டிருக்குமா லோயர் மேலே ஹையர் ஆதாரப்பட்டிருக்குமா ஹையர் இஸ் ஹையர் ஸோ ஹையர் ஆர்டர் ஆஃப் ரியாலிட்டி சரி ஜஸ்ட் இந்த ஸ்லோகம் படிச்சுடும் அட்லீஸ்ட் என்ன பதினேழாவது ஸ்லோகம் இம்பார்ட்டண்ட்டை நீ மார்க் பண்ணிக்கோ எக்ஸாக்ட்லி மாண்டுக்க லெவல் எஸ் து எஸ் யாதிரம் தவை மத்தியம் சன் சவை மத்தியம் சன் விகாரோ வியவகாரார்த்தைஜசார்த்திவா 
ஸோ எனக்கு ஒரு சப்போர்ட்டு பகவான் கிருஷ்ணர் என்னென்ன நான் தான் தேவையில்லாமல் எல்லா இடத்துலும் வேதாந்தம் அதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த கிளாஸ்லையும் அதையும் பேசிட்டு இந்த கிளாஸ்லையும் இதையும் பேசுகிறோன்னா பகவான் வந்து இல்லை இல்லை நீ பேசுறது கரெக்டு தான் பாரு நானும் பேச போகிறேன் ஏன்னா நான் சும்மா மாண்டுக்கு மாண்டுக்கு நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் நம்மளை காப்பாற்றுறதுக்கு பகவான் எப்படி வராங்க பாருங்க சரியா இப்போ அங்கெல்லாம் அர்த்தம் பார்க்காதுங்க போகும் அது என்ன அப்படி மாண்டு ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை நம்ம இந்த குடம் பற்றியும் நம்ம நீங்கள் போட்டிருக்கிற ஆபரணம் பற்றி பேச போகிறாரு ஆனால் இன்னைக்கு பேசலை இன்னைக்கு பேச ஆரம்பிச்சாலும் கண்டிப்பாக தூக்கம் வரும் பசி வரும் ஓகே வில் கீப் ஃப்ரெஷ் லிவ் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் வீக் நாளைக்கு மாண்டுக்கும் நாளானைக்கு மாண்டுக்கும் கேட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் உடனே இன்னும் ஜம்முன்னு இருக்கும் நல்ல ஜெல்ல ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நாத் போர் நமுதட்சதே போர் நசிய போர் நமாதாய போர் நமே வா வசிஷதே ஓம் சாந்தி 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 ஹரி ஓம் ஸ்ரீ குருபியோ நம ஹரி ஓம் ஹரி ஓம் தத்சத்